Ребята, всем привет из Владивостока. С вами Владимир Александренко на канале Фигры здесь, Фигры там. Очередной день, очень солнечный, начало сентября. И сегодня я вам предлагаю отправиться на интересную прогулку в китайский квартал Владивостока, который существовал на рубеже 19 первой половине 20 веков. Ну, вернее, не в сам квартал, конечно, а то, что от него осталось. Это несколько краснокирпичных кварталов в самом центре города. Они отличаются характерными арками, балконами, лабиринтами, всевозможными подворотнями, ажурными решетками и дворами-колодцами. Миллионка! Именно так назвали местный Чайна Таун главный пункт сегодняшней серии. Мой завтрак. Йогурт с киви. Местный, хороль. Обалденно рекомендую. Два бутерброда с колбасой. Это, естественно, колбаса компании «Элефант», местная, Владивосток, потрясающе вкусная, шикарный состав для промышленного производства. Цена 450 рублей килограмм, и в этот раз я пробую со сливочным маслом. Вон он мой автобус «Семерка». Нужно доехать до остановки «Серая лошадь». Это в самом центре. Это самая удобная остановка, чтобы выйти к «Миллионке». Но, как обычно, здесь переходов у нас нет на районе, только вот такие вот лестницы. Город кипит, район у меня такой очень-очень густонаселенный, тут и рынок небольшой, и супермаркеты. Район, конечно, старый, но он находится в центре зато. Очень удобная транспортная развязка, луговая. Просто нереальное пекло. Вторая половина августа, начало сентября, это прям здесь самый сезон. Жара несусветная, но я, естественно, намазался кремом, чтобы не обгорело лицо. Семерка идет через центр до железнодорожного вокзала, кстати. Ну что, ребята, приехали с вами на Серую лошадь, это самый центр, тут куча транспорта, миллионка, вот этот квартал Чайна Таун, то, что от него осталось, он находится между улицами Пограничной, Алиутской, Семеновской, Фокина. Кстати, улица Фокина это местный Арбат, пешеходная улица, поэтому сегодняшняя прогулка это будет такой микс центра, и миллионки, но с преобладанием центра, потому что миллионка всего несколько кварталов. Надеюсь, мы найдем эти дворики. Ну что, мы начинаем нашу прогулку по улице Алиутской. Мы с вами дошли до пересечения с улицы Светланской. Кто не видел этот большой выпуск, прогулка по самой легендарной, главной улице Светланской, это местная Тверская, обязательно посмотрите эту серию, ссылка прилагается. Ну а мы с вами идем дальше по Алиутской. На Алиутской тоже вот такие старинные домики, а некоторые, вот как я вижу, реставрируются. Ребята, и мы с вами достигли в районе 27-го дома по Алиутской, местный Арбат, улица Фокина. Давайте по нему пройдемся. Это пешеходная улица. Как на Камергерском переулке висят вот такие световые инсталляции. Вечером они подсвечиваются 100%. процентов. Фонтанчик. И так прикольно, впереди море. Прикольная такая старинная улочка с двухэтажными домиками. Как я люблю. Улица Адмирала Фокина. О, мои любимые домики. Класс. Еще фонтанчик. Да тут вся улица в этих световых висюльках. Представляю, как здесь вечером красиво. Но он маленький, этот Арбат, я вижу. Очень маленький. Ну, такой атмосферный, прикольно. Люди кофе пьют. 
Прям такая европейская зарисовка. Домики, домики, вот эти дворики. Вон магазинчики с сувенирами. Смотрите, как цветочки, клумбочки, все такое старинное. Кое-где отколупленная стена, но все это придает шарм такой старины. Висит, сохнет одежда. Вот вы знаете, ребята, как бы это не дворик миллионки, потому что уж больно похоже на описание. Это вот такие вот двух-трехэтажные уровни, и комнаты, комнаты, комнаты. Но там, где я точно знаю миллионка, я вам скажу, но вот это очень похоже на дворик миллионки. А вот он еще один дворик. Да, ребята, это дворики миллионки. Очень похоже. Точно это они. Сейчас здесь пластиковые окна. Вау, мне это просто напоминает Красный Октябрь, в котором мы недавно гуляли в Москве, арт-кластер. Ребята, пару слов о том, что такое миллионка местный Чайна Таун. Это на самом деле было место скопления всего городского дна. Здесь в основном жили китайцы. Здесь процветала проституция, бандитизм, фальшивомонетничество. Наркомания здесь просто процветала. Были опиумные курильни. Короче, здесь было просто дно. Это был квартал, где даже не работали законы Российской империи. Здесь был неподалеку рынок, и китайцы были основными продавцами. И, конечно, здесь их было очень много. Весь вот этот квартал китайцами просто кишил. А вот посмотрите, прям в этих кварталах миллионки вот такой жилой дом. Тут даже отель называется Миллион. Вот они, эти кварталы. Причем улица Адмирала Фокина. Но просто не там, где идет Арбат, а внутренние дворики. Смотрите, белье висит. Такие городушки. Шли сейчас очень креативные девушки, оказалось местные, и они подтвердили, да, это миллионка. И еще говорит, даже на карту не смотрите, просто сворачивайте с красивых улиц в подворотни, и все вот в этом квадрате будет миллионка. Почти сто лет назад кишила, кишила, просто мафия. Сейчас я не представляю. Тут просто, просто был кошмар, как было все заселено китайцами. Возвращаемся на местный Арбат. Такие красивые домики идут вдоль Арбата. Вот тут вот во дворах мы были за вот этим зеленым домиком. Ну, очень такая уютная, конечно, улочка. Ну, вот она очень-очень такая короткая. Но самое прикольное, что впереди море, набережная. Посмотрите, какая красота. Очень-очень старинный дом. И сверху прям вот такие деревянные какие-то надстройки. Какие-то прям чердачные квартиры. Атмосферные, конечно, домики. Посмотрите, ребята, прикол. Среди старинных домиков местного Арбата строят вот такой вот дом. Хотя часть уже построена, я вижу занавески. И посмотрите, какое граффити. Какие милые ресторанчики. Естественно, краб. 
такие летние площадки, вообще класс. Тогда я даже не подозревал, что именно в этом ресторанчике, на местном Арбате, для меня найдется столик на вечер, где я проведу свой прощальный ужин. Но это будет совсем другая серия. А за вот этим атмосферным домиком я еще нашел дворики миллионки. Идемте. Так, вот он этот дворик. Такое граффити. А тут вообще дворик в дворике. Какой-то гостевой дом, то ли хостел. Посмотрите, как оформлен. Ракушки. Старая швейная машинка. Вообще супер. Так все колоритно. А вон, посмотрите, какой балкон деревянный. Это вообще нечто. Ребята, я просто очарован двориками и кварталами миллионки. Вы же знаете, что красный кирпич – это моя тема. Только пластиковые окна выдают, что здесь 21 век. Сейчас в домах миллионки располагаются всевозможные офисы, но даже живут и люди. Смотрите, какая верандочка креативная. Ракушки. Такой рояль. Книги. Так, вижу еще какой-то дворик. Давайте зайдем. Вау, это просто потрясающе. Молодежь тусуется. Вот они, эти кварталы, миллионки. Кафешки здесь теперь располагаются. Домики, белье. Вообще, такой атмосферы я нигде не видел, ни в одном городе. Вы просто представьте, место, где кишила проституция, бандитизм, просто было городское дно. Здесь просто кишили китайцы, а теперь живут люди, кафешки, офисы. Потрясающе вообще. Вернулись на Арбат, китайцы. Естественно, певцы. И еще один дворик, ребята. Слушайте, ну это реально просто какой-то арт-кластер можно сделать, миллионка. Ну вот это прям видно, старинные здания миллионки, да? Вот они, краснокирпичные. Вот это, конечно, видно, новодел. Пытаются подкосить под миллионку. То, что когда-то было дном города, мека и наркоторговли и разврата, сейчас просто, на мой взгляд, какой-то естественный арт-кластер. Слушайте, тут весь местный арбат просто испещрен этими двориками. Еще один дворик. Ребята, у меня просто подъем энергии. Как я обожаю миллионку. Ну, правда, в теперешнем ее варианте. Не хотелось бы мне попасть в те времена сюда. Дверь в подъезде была открыта. Зашел посмотреть. Посмотрите, какие ящики. Лестница. А напротив Арбата, если перейти дорогу, тут прям какая-то едовая улица, фуд-стрит. Тут какие-то поделки. Что-то я особо тут еды не наблюдаю. Это прям какой-то как рыночек ремесленный. 
А, вон всякие эти шаурма, хот-доги, азиатская еда. А, ну типа это, знаете, улочка с кафешками всевозможными. И заодно ремесленный рынок. А вот еда пошла. Какой красивый парк. Это вообще бомба. Все такое разноцветное. Прям видно старинные здания. Вот кафешки пошли. Фудстрит. Вот почему фудстрит. Вот тут в основном такое. Всякие шаурма, бургеры. Смотрите, сцена. Видимо, по вечерам музыка. Black Star Burger. И сюда добрался. Это Адмирала Фокина четная сторона. Вы посмотрите, какой винтаж. Вот по любому здание миллионки, видите, старинная красно-кирпичная. И еще такие иероглифы китайские. Ну, первый этаж прям видно, что отреставрировали. А второй прям миллионка. И это бар. Тату-салоны. Горячий пес. Вообще такой узкий проходик, класс. Того и гляди, сейчас выскочат из угла какие-то наркодилеры, китайцы. Так, заворачиваем за этот угол. А, здесь такой тупик. И это вход в торговый центр, и он сквозной выходит на улицу Светландская дверь. Смотрите, тоже кафе в подвальчике такое креативное. Для себя я однозначно сделал вывод, что миллионка – это просто арт-кластер, где какие-то кафешки, тату-салоны, и в это же время там живут люди. Короче, это просто история. Вот весь центр Владика – это история. Потрясающе, конечно, красиво, просто нигде такого не видел. Ребята, я заметил еще какой-то дворик. Здесь тоже кафешка и тоже эти старинные дома. Угол домов миллионки и такое красное китайское одеяло. Тут же крутые тачки, тут люди живут. Вообще обалдеть. Ладно, кафешки, тату-салоны, какие-то арт-пространства, но жить в домах миллионки – это вообще что-то с чем-то. Почтовые ящики. Ребята, в таких местах у меня просто креативные децибелы зашкаливают. Продолжаем идти по улице Адмирала Фокина. Но здесь уже не пешеходная часть, а обычная. Но тем не менее, очень красивая улица. Приморский краевой суд и такое здание старинное. А сейчас идем по улице Семеновская. И я знаю, что где-то в районе третьего дома просто сердце миллионки. И очень красивый двор. Еще хлеще. Ребята, в районе 15-го дома по Семеновской у меня уже просто нюх. Заметил еще один дворик миллионки. Но здесь, конечно, вообще необычное сочетание, да? Такие краснокирпичные домики Чайна Тауна 
и из-за них выглядывают уже современные постройки. Просто посмотрите, кирпич уже аж почернел. Такие дворики закоулки. Это жилые дома, ребята. Нереально. Смотрите. Какая лестница. Вот еще какая-то подворотня. Вообще прикол. Тут такие подворотни. внутри этих краснокирпичных домиков знаете вот красиво то конечно красиво со стороны но внутри конечно как там люди то живут это же вообще мне кажется это уже жилье непригодно для жилья как арт кластер как такая история города это конечно круто но я даже не мог представить что в них живут люди в таких вот не особо конечно хороших условиях вот знаете ребята смотрю на вот эти дома торговый центр остановку и вот за вот этим торговым центром находятся развалины миллионки в которых живут люди посмотрите еще в одном дворике вот такая вот лавочка, даже вот такие вот сиденья. А вот в этом старинном дворике миллионки. Посмотрите, стоят столики. Поразительно, да? Стиральная машинка. И это лондри бар. Лондри по-английски стирка. И все это, посмотрите, в подворотнях миллионки. Ребята, как все здесь креативно. Это просто вот такие закоулки, такие дворики, кафешки. Я просто в восторге. Ребята, около Семеновской 9 вижу еще один дворик. Заходим. Вот они, вот они, домики, кварталы. Даже туристическая компания здесь находится. Балкончик однозначно современный. Здесь ресторан. Вы просто посмотрите, доставка китайской кухни, такой одноместный, не пойму, то ли автомобиль. А, нет, это не автомобиль, это типа тук-тука, потому что там вон руль. Идем дальше по дворам миллионки. 1887-1909. И здесь тоже сделали ресторанчики. Посмотрите, ребята, здесь какой дом. Вот они, двухэтажные клетушки с решетками на окнах. Тут просто жили китайцы.
вот он, сердце миллионки, я его нашел. Вот так они здесь жили, вот в этих вот кельях. Самый крутой дворик. Идем с вами по второму этажу. Просто венцом нашей прогулки стал дворик по Семеновской 3. Сердце миллионки. И посмотрите, как здесь жили. Вот в этих комнатушках ютилось по 20-30 по человек. Все было перегорожено ширмами. 4-5 квадратных метров там и на полу спали, и на нарах спали. Непринужденным китайцам было все равно где прилечь. И вы только представьте, вот на этих улочках, переулочках, закоулках, влево, вправо, творился просто ад. Смотрите, какая красота. Улица пограничная. Все это был квадрат миллионки. Пограничная, Семеновская, Алиутская, Адмирала Фокина. Красота. Так, ребята, мой скромный холостяцкий ужин. Значит, яичница, два помидорчика, сливка Приморья и Тихоокеанская нерка производства Владивосток. Открыл банку, посмотрите, как это выглядит. Прям кусочки рыбы красной. То есть, ни кости, никакие не обмылки. Прям такие хорошие кусочки. Ну, а чего ждать, если это Приморский край и изготовлено в Приморском крае? Я надеюсь, этот выпуск тебе понравился. Если это так, обязательно ставь лайк. Подписывайся на мой канал. Не забывай включать колокольчик, чтобы не пропустить следующую Владивостокскую серию. Ну, а с вами был Владимир Александренко на канале Фигры здесь, Фигры там. До следующей встречи.